，喂，起身了。哎呦，啊，我的腰！哎呦，那陈兰怎么来了？我不知道啊，我刚一进门就看见他和大伯父在那儿，好吓人！李陈兰真的好可怕呀、啊！明明是你大伯父比较可怕吧？明明厉晨岚比较可怕呀，随便你觉得谁可怕，总是没让他们看出破绽吧？应该没有吧？哎，行了，这关就算过去了。这里没有提高功法的丹药，你先拿去吃，等我以后搞得更厉害的丹药，再多分一些给你。嗯。哇。白水剑心，糟了糟了糟了！我我刚才也紧张，忘让大伯父去救苍岭哥哥了。哎呦，我猜你大伯父的意思是柳苍岭待在万鲁门地牢更安全。为什么？他一个宗门阁主，竟会答应让你留在万鲁门，这说明宗门现在比万鲁门还危险。柳苍岭是剑心门少主，若带他走。也没有留在他千城阁的道理，明枪易躲，暗箭难防。届时柳苍岭，说不准死得更快。对哦，女魔头，谢谢你。光谢有什么用？别整这些虚的，明天继续给我干好事儿去。嗯。来吧，今天只有一个人能活着出来。想要我们自相残杀，门都没有。休想得逞！哦，休想！是吗不是说好了不跪吗？嗯，再不动手，我该报你们的头喽。全都自杀了。真没想到，他们对厉晨岚如此忠心。你说你大伯父突然跑到万路门来，是不是对你起了疑心啊？我大伯父是千城阁主，心思能力都非常人可比。也许
，开门去。你怎么不去啊？嗯，嗯。丽丽，丽丽，丽丽，丽丽，丽丽，陈兰来了！你去，你去，你去！他怎么又来了？天色已晚，不知师傅找我，所为何事啊？所有人都知道你是我徒弟，我却没有教过你什么。做师傅的，该有责任教你几招。他怎么忽然抽风说要教我功夫？莫非是想试探我吗？来，让我看看你根基如何。还好我会一点宗门招式，难不倒我。功夫太差。杀过人吗？师傅，人家可是连一只虫子都没有杀过呢。现在你杀过了，师傅厉害。门主唤我何事？他那一身招式，倒是出自正统宗门。明天开始，不必跟着他了。是。但是纸烟姑娘在西岳峰跟人打架的时候，功夫似乎长进了不少。门主，前几日秦纸烟偷偷潜入地牢探望柳苍岭，我怀疑他是宗门细祖，欲在陈继山图谋不轨。阿大，你为何对此事一无所知？我跟门主禀报过了。门主，秦芷烟如此多生事端，难道不将他逐出万路门吗？阿大，继续跟着秦芷烟。是。你们下去吧。林子玉。你引秦谦贤见秦芷烟，为何不事先与我来报？属下知错，没有下次。是，下去。哎，你们知道吗？刚才门主在西岳峰前和芷烟姑娘比试呢。啊？是吗？是吗？那花前月下可美了。怎么花前月下呀？那芷烟姑娘说，我连一只虫子都没杀过。门主唰的带着纸烟姑娘杀了一只虫子，是吗？你们看这手段，下次咱们出山门，带楼里的姑娘杀虫子去。哎，你们说咱们门主怎么就喜欢上一个宗门女子啊？啊，还来得这么突然？好了，这么晚还不睡，不想睡就出去练功。阿大人呢？阿大这段时间都盯着纸烟姑娘，昼夜不停，没怎么回来。知道了。下去吧。是是是
阁主没将纸烟姑娘带回来。厉门主并不想让秦纸烟姑娘离开，如果想把纸烟姑娘带回，怕是要费一番周折。倒也无妨，他在万禄门，也许比松门更安全。此话怎讲？我猜想，杀害秦余之人，怕正是宗门之人。昨晚我看厉晨岚，对他爱护有加。他现在待在万禄门，应该更安全。阁主还是怀疑柳门主。此事还需得继续查探下去。此外，新山江武此人，你们了解多少？江武此人也是近来才有听闻。他来历成谜，之前是新山秃鹰手下的一名力将，前些日子杀了秃鹰，夺了新山门门主之位。近来在江州城行事，做法十分邪性乖张，似是要与万禄门一争高下。这秦千贤，对万禄门真是放心呢、啊。只是这样一来，要取秦芷烟的血。只能靠我们自己了，圣主。我已经联系上了元杰，他果然对那仇人之子尚未释怀。不过，那陆琪他……那人是陆琪。是。当年他从元杰那儿逃出来，金仙。可是帮了他不少忙，不然的话，他也活不到今天。常玉圣主，自从金仙被封印后，我鲜少来凤山，也鲜少看到你们这些被金仙庇护的孩子们。虽则金仙被封印，但我等从未忘记金仙恩泽。那就好。陆琪，如今我有一个复活金仙的法子，但可能需要你出一些力。还有办法复活金仙？圣主，请直言。若我能帮上忙，我必定竭尽全力。当真是个好孩子，不枉金仙当年守护你们许多。只是这法子要你付出的甚多，我实在难以开口。圣主，您快说吧，只要能复活金仙。用我这条命去换，我都愿意。那如果就是要你拿命去换的，我愿意。直言，你千万别待在这里，这里这里很好，我是不会跟你回去的。我要在这学会报仇的本事。这世上一定有误会。什么误会？我亲眼所见，那刘威。要给我爹报仇，你别再说什么回去了，我们永远。
，这宗门女子好不要脸，晚上缠着门主不放，白日里还偷偷探望那宗门少主。子玉姐，我们要不要上报门主？不必多此一举。这个秦芷烟，为何白天和晚上？判若两人，我一定会证明。这心门是清白的成王败寇，现在给你们一个机会，来打我，一起赢，或者一起死，或者你们俩对打，赢了的可以活下来。大哥，我们俩手足兄弟，岂容你这魔头挑唆，要伤要剐，尽管来吧。好啊。来吧，来人，阁主，最近可有江武什么消息？正好刚听到消息，万禄门的暗罗卫在江州城尽数折在了江武此人手中。暗罗卫。奇怪，阁主为何对那江武之事如此省心？魏长，魏长，什么事？都已经确定了，那些出去找江武的兄弟们，他们都都已经。门主，前些日子派去江州城的暗罗卫，全军覆没。全军覆没。是，现在弟兄们的尸身，仍在江州城西边院落。秦阁主，你为何来到此地？听闻江州城中发生了一些事，过来看看。江武会为他今日所做之事付出代价，罪孽。
。多谢秦阁主，这是我应该做的。江武一再挑衅万路门，我不会放过他。李门主，在下有个提议，请讲。江州城地处宗门与陈继山交界，位置敏感。若万路门贸然向江武出手，恐怕会引起江湖纷争。但江州城，毗邻我千城阁，江武在此危害已久。我千城阁，愿与万路门联手，共伐此人。李门主，意下如何？如此甚好。只听闻，千城阁主化身世外，不问江湖，却没想到，竟也有如此杀伐决断的一面。修大道者，应以苍生为念。江武却不在其中。万没有想到，有一日竟能这般心平气和的与北山主见面。陆奇人在哪儿？别急。若是北山主答应与我等合作，陆琪自然会出现在你面前。说吧，你们想要什么？我宗门一弟子秦芷烟，近日到了万路门，还拜了立陈兰为师，想必北山主已经有所耳闻。我等想要那个女子。哼，如此大费周章，原来是为了一个小丫头。那并非普通小丫头。我已经安插了人手进入万路门，还请北山主在必要时候助其一臂之力。如此小事，那北山主是答应与我宗门联手了？我要的人呢？陆琪。人就在这儿。云锦，你！当年宗门诛我妻儿，而今我终于大仇得报，这就叫天道好轮回，痛快！痛快！你们想要的人，隔日就给你们送过去。我袁杰说话，说到做到。若到时候被山主未能教人，别怪我们不客气了。我袁杰可不像宗门人那样没用。北山主，你就是宗门安插进来的人喽？是，此后还望北山主多多照顾，令我早日接触秦芷烟。小事，明日我便在细月峰上给你安排一个房间，离秦芷烟近些。多谢北山主。每天都忙着帮女魔头做好事，好累呀、啊。
。姑娘，我见你神情恍惚，你没事吧？没事，刚才多亏了有你，谢谢。啊，不客气。我在西岳峰见过你，你是门主的徒弟，纸烟姑娘吧？你认得我啊？我是新来的暗罗卫，在陈继山也没什么朋友，见姑娘面善，便记住了。啊，我也是初来乍到，也不太习惯陈继山他们待人处事的方式呢。哎，那太好了，以后啊，我和纸烟姑娘之间可有个照应了。嗯，那如果以后你有需要我帮忙的地方，也可以找我呀。早就听闻纸烟姑娘心地善良，经常在陈继山附近做善事，行善积德，早就远近闻名了。哎，过奖了。哎，对了，纸烟姑娘，咱们山下有户人家，挺困难的。特别需要你的照顾，要不我带你去吧？好，好，好，哎，这边走。嗯，好什么好啊？嗯、纸烟姑娘，这边请。嗯，哦、啊，哦、啊，宗门里没教过你吗？无事献殷勤，非奸即盗，不要跟陌生人说话。你认识他吗？你跟他很熟吗？不熟你还敢随便跟人走啊？还不赶紧把他打发了？啊，嗯，对不住，我忽然想起还有点事儿，我先走一步了。哎哎哎！你这心眼缺的也不是一点半点了，能不能长点脑子？你以为每个脸上对你笑的人心里都是对你好吗？天真，你为什么把人想的那么坏啊？哼，他穿着暗罗卫的衣服，可你见过画那么多的暗罗卫吗？可是没有可是。嗯嗯嗯嗯嗯嗯纸烟姑娘，喂，醒醒，纸烟，纸烟姑娘，你没事吧？哼。怎么了？现在就倒害怕了。你想说什么就说吧，这次你站立。嗯。我说什么有用吗？说了你又不听，听了你又不懂。这世上啊，好人有多好，你很难猜到；坏人有多坏，你同样难料。是啊，你说的没错。是我太天真了。你觉得那个门徒是个什么来头？嗯，嗯，也对，问你等于白问。看那人模样，不像是万路门的人，倒像是乔装混进来的。会不会是宗门的人？那柳卫杀了你爹，现在派人杀你，斩草除根。可是不对啊，如果是柳卫的话。他为什么不去救苍岭哥哥，又来杀我呢？还想着你的苍岭哥哥呢？你赶紧好好练功吧，若是没实力啊，想再躲也没用。是啊，为什么不去救柳苍岭呢？禀门主，刚才有人穿着安罗卫的衣服袭击了纸烟姑娘。受伤了吗？啊，多谢门主关心，属下并未受伤。那千纸烟受伤了吗？还好属下及时赶到
。那歹人并未伤到芷妍姑娘一根头发，只是当时情况紧急，属下并未生擒此人，还请门主恕罪。你说，那人穿着暗罗卫的衣服？是，可是此人面生，不是我们暗罗卫的人。此人恐怕在万路门里有内应，继续追查此事。是。将此信交给千春阁。怎么了？属下知道自己不该说这些话，但是芷烟姑娘精力十分旺盛，鲜少睡觉，昼夜不分，属下实在是扛不下去了，还请门主给属下增派人手。好。两日后给你安排人手。谢门主，下去吧。是。昼夜不分，鲜少睡觉。你要和千尘阁联手对付江武，不可！我万路门绝不和宗门同流合污。北山主虽然德高望重。但是门主的决策什么时候轮到你来质疑了？我和门主说话，什么时候又轮到你区区暗罗未插嘴了？不与宗门联手，新山将武难除，我暗罗未死伤的弟兄难道不算数吗？无规矩不成方圆，与宗门联手，就是自甘堕落。嗯，新山将武。必成大患。趁他羽翼未丰，应该尽早拔除。这件事我已经下了决定，你们二位不必再争论了。哼！今日有人乔装成暗罗卫。袭击了秦之言，查出那个人。暗罗卫里不得有他人造次。是。阁主为何要同万龙门联手？师兄，宗门本就对阁主有些微词，如今与万龙门联手，不知要被他们说成什么样。江武在江州城作恶已有十日，可宗门各派却无人问津。那日，我见厉晨岚确实是个难得的清醒人。万禄门现如今在他的治理之下，已不同往日。当年，宗门各派联合，那是因为志向相同；可现如今，宗门各派已经道不同，何以为谋？素颜，不要被一时局势所缠，一叶障目啊！是是，阁主，弟子受教了。这次，你带我前去，与万路门的人会合，对上江武时。以此剑主持。主持，阁主，这是。